നമസ്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ മേടക്കൂറിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ കാൽഭാഗവും ചേർന്നതാണ് മേടക്കൂറ് മേടക്കൂറിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിൽ സർപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു അഞ്ചിൽ ചൊവ്വയും ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നു ആറിൽ രവിയും ബുധനും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഏഴിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നു എട്ടിൽ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നു പത്തിൽ കേതു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോചര സ്ഥിതി ഇതും ഇതിന്റെ വേദാതി ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫലം നിരൂപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരോഗ്യ നില പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് പൊതുവെ വലിയ ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നവംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി വരെ ഇവരുടെ ആരോഗ്യ നിലയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നവംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി വരെ ഉള്ളവരുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതുവരെ ഉള്ള ഫലമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ തൊഴിൽ ഭാവം ഒട്ടും തന്നെ അനുകൂലമല്ല പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും തർക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളും മൂലം ഇവിടെ തൊഴിൽ രംഗം വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം കൂട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കൂട്ട് സംരംഭങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ധനപരമായ കാര്യവും അതും ഒത്തിട്ടും തന്നെ അനുകൂലമല്ല സമയത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടില്ല യാത്രയിലും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും തൊഴിൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിലും ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും അലസത ഉണ്ടാകുക അലച്ചിലുണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും തൊഴിൽ രംഗത്ത് നമുക്ക് മാനസികമായി വളരെയധികം അലസത ഉണ്ടാകും അതേപോലെ യാത്രാ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ധനനഷ്ടവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമുള്ളൊരു സമയമാണ് പൊതുവെ തൊഴിൽ രംഗവും ധനപരമായ രംഗവും ഇവർക്ക് ഈ നവംബർ മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മൂന്നാം തീയതി വരെ അനുകൂലമല്ല എന്നർത്ഥം ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അകന്നു നിൽക്കേണ്ടതായി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെങ്കിലും ഈ നവംബർ മൂന്നാം തീയതി വരെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒക്ടോബർ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ ദോഷങ്ങളില്ലാതെ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നർത്ഥം മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ഒരു അവസ്ഥ പറയുവാനില്ല സമ്മിശ്ര ഗുണമാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് ചെറിയ കലഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പൊതുവെ പിതൃഭാവത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും പിതാവിന് ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പിതാവിന് സഹായിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പിതൃഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും സഹോദരന്മാരുടെ നില അത്ര ഗുണകരമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വിവാഹവും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ആലോചനയൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹന രംഗത്തൊക്കെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വാഹനം ക്രയ വിക്രയം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമല്ല ചില അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും കിട്ടുമെങ്കിലും പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ അവർ കുറച്ച് പുന്നോട്ട് പിന്നോട്ടടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഭൂമി ക്രയവക്രയം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയവും കൂടെയാണ് ഭൂമി ക്രയവിക്രയ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് പിന്നെ ശത്രുദോഷം ഈ മേടക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ശത്രുദോഷം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് വാക്കുകൾ മൂലമാണ് പലപ്പോഴും ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകുക ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം മൂലം പല പ്രയാസങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒട്ടും തന്നെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമല്ല ഇത് സുഖം ഭാവേന നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നവരിൽ നിന്നും ചതിയും വഞ്ചനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ഉള്ള സാധ്യതയും കൂടെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളാണെ വളരെയധികം
പൊതുവെ അനുകൂലമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ ദോഷങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗണപതി ഹോമം ശനിയാഴ്ചകളിൽ തോറും ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കൂടുതൽ പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ ജാതകം പരിശോധിപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ നക്ഷത്ര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുവായ ഫലമാണ് എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ജാതക ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകരണ ഫലമായതുകൊണ്ട് പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ആശ്രയിക്കാൻ നല്ലത് ഈ ജാതക ഫലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തികമായും മറ്റും കഴിവുള്ളവർ ജാതകം പരിശോധിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കരിക്കും